Hi friends, welcome to my channel. In the today's video, we will discuss about apomixis. Apomixis is a part of plant breeding. Okay, and uh, what is apomixis? So apomixis, it's a type of reproduction. अभी तक हमने reproduction में uh, asexual and sexual reproduction पढ़ा है. तो this is a kind of reproduction जिसको कि third type of reproduction भी बोल सकते हैं हम. तो इस reproduction में क्या होता है कि plants में जो भी uh, सेक्सुअल ऑर्गन्स रहते हैं एंडोशियम एंड गाइनोशियम जो हैं फ्लावर में जो प्रेजेंट रहने वाले ऑर्गन्स हैं फीमेल पार्ट को हम गाइनोशियम बोलते हैं एंड मेल जो पार्ट्स हैं उसको एंडोशियम बोलते हैं तो ये जो सेक्सुअल ऑर्गन्स रहते हैं या इनसे रिलेटेड जो स्ट्रक्चर्स रहते हैं स्टिग्मा स्टाइल ठीक पॉलिन्स ये जो स्ट्रक्चर्स रहते हैं पॉलिन ट्यूब ये स्ट्रक्चर जो रहते हैं ये मतलब जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है उसमें पार्ट तो लेते हैं बट जो सीड बन रहा है या जो एम्ब्रियो बन रहा है वो वो कैसे बन रहा है विदाउट फ्यूज़न या यूनियन ऑफ द गैमिट्स जो मेल एंड फीमेल गैमिट्स हैं उनका यूनियन नहीं होता और सीड का फॉर्मेशन हो जाता है तो इसलिए इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव मतलब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी रखते हैं क्योंकि यहाँ पर फ्यूज़न नहीं हो रहा है ठीक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है भले ही दोनों सेक्सुअल ऑर्गन्स मतलब पार्ट ले रहे हैं द कैन टेक पार्ट बट यहाँ पर जब तक यूनियन नहीं हो रहा है गैमिट्स का तो इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं रखते तो इसलिए इसको एक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन मैं अलग टाइप में थर्ड टाइप बोल सकती हूँ ठीक है तो ये समझ आ गया आई थिंक डेफिनेशन से आपको सो इट इज़ रिफर्स टू द ऑक्रेंस ऑफ द एन ए सेक्सुअल सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस इन द प्लेस ऑफ नॉर्मल सेक्सुअल प्रोसेस इन्वॉल्विंग रिप्रोडक्शन रिडक्शन डिवीज़न एंड फर्टिलाइजेशन तो यहाँ पर क्या है कि जर्नली इसको हम किस टाइप में रिफर कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस मतलब जो नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस रहता है जिसमें कि मेल एंड फीमेल गेमिट्स पार्ट लेते हैं और उनके स्ट्रक्चरल अदर जो ऑर्गन्स हैं वो पार्ट लेते हैं एंड यूनियन होता है गेमिट्स का एंड देन सीट का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पर ये यह जो नॉर्मल प्रोसेस है इससे थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है प्रोसेस ठीक है तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यूनियन नहीं हो रहा है तो जो भी नॉर्मल uh, सेक्सुअल से, मतलब प्रोसेस रहती है जिसमें कि रिडक्शन डिवीज़न एंड फर्टिलाइजेशन होता है तो यहाँ पर वो प्रोसेस uh, का जो है अक्रेंस uh, जो हो रहा है वो थोड़ा सा डिफरेंट uh, वे में हो रहा है जो कि हम आगे स्टडी करेंगे तो यहाँ पर देख लेते हैं कि इन्होंने दिया ये मतलब डिफ़ाइन किया किस टाइप का डिफ़ाइन किया है साइंटिस्ट ने तो यहाँ पर विंकलर ने 1908 में डिफाइन किया है एपोमिक्सिस को दिस इज द सब्सटीट्यूशन फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ठीक है दिस इज द सब्सटीट्यूशन फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और अनादर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जो कि मैंने आपको बताया इट इज़ अ काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्योंकि यहाँ पर सीड विदाउट यूनियन ऑफ गैमिट्स बन रहे हैं सो या फिर इसको बोल सकते हैं सब्सटीट्यूशन फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अनादर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस दैट डज नॉट इन्वॉल्व न्यूक्लियर और सेलुलर फ्यूज़न यहाँ पर क्योंकि कहीं पर भी यहाँ पर न्यूक्लियर और सेलुलर फ्यूज़न नहीं हो रहा है मीन्स फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो जब फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट विदाउट फर्टिलाइजेशन दट इज नोन एज द एपोमिक्स इन अ सिंपल वर्ड ठीक है जब सीड का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है विदाउट यूनियन ऑफ गैमिट्स होता है तो उसको हम एपोमिक्स बोल सकते हैं यहाँ पर ये जो इसको सबसे पहले किसने देखा ये इट इज इट वाज द फर्स्ट रिपोर्टेड बाय द लिवेन हॉक एज अर्ली एज सेवेंटीन इन सिट्रस सीड तो किस में देखा गया किसने देखा किस सन में देखा ये सब याद रखना आप एपोमिक्स इज अ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एमोंग हायर प्लांट्स मोर देन 300 हंड्रेड स्पीसीज बिलोंगिंग टू द थर्टी फाइव फैमिली आर एपोमिक्टिक ठीक है तो 300 सौ स्पीसीज हैं उससे भी ज़्यादा हैं उसकी थर्ड मतलब ये सब जो स्पीसीज है थर्टी फाइव फैमिली के अंतर्गत आती हैं जो कि एपोमिक्टिक होती हैं इट इज़ अ मोस्ट कॉमन इन अ ग्रामिनी जैसे कि जो भी पोइसी फैमिली जिसको नाम दिया गया है कंपोजिटी रोजसी एंड रूटेसी जो कि सिट्रस वाली जो रूटेसी फैमिली रहती हैं वो सभी फैमिली एमोंग द मेजर सीरियल 
किस में किस में है मेज वीट एंड पर्ल माइलेट ठीक है जो कि है मक्का और आपका गेहूँ एंड बाजरा हैव एपोमेक्टिक रिलेटिव्स तो ये बेसिकली थोड़ा इंट्रोडक्शन है इसके बाद क्योंकि हम डायरेक्टली टाइप्स पढ़ने लगेंगे तो हमको चीज़ें समझ नहीं आएंगी तो सबसे पहले ये टर्म क्या है किसने दिया किस ने रिसर्च की इसके बारे में सो नाव वी सी टाइप्स ऑफ सॉरी एपोमिक्सिस फर्स्ट इज रिकरेंट एपोमिक्सिस इन रिकरेंट एपोमिक्सिस वॉट हैपन एन एम्ब्रियो सेक डेवलप फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल जो एम्ब्रियो है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है एपोमिक्सिस में तो जो एम्ब्रियो सेक रहता है वो मदर मेगा सेल जो सॉरी मेगास्पोर मदर सेल जो हैं उनसे बन रहा है और यहाँ पर जो मियोसिस है इट इज़ डिस्टर्ब्ड और फॉर्म सम एडजॉइनिंग सेल्स तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मेगास्पोर मदर सेल से एम्ब्रियो सेक बन जा रहा है और जो मियोसिस होता है म्योसिस की जो प्रोसेस होती है वो डिस्टर्ब डिस्टर्ब हो जा रही है या फिर कुछ एडजॉइनिंग सेल्स जो हैं वो उनका फॉर्मेशन हो जा रहा है सो so, कॉन्सिक्वेंटली द एक्स सेल इज डिप्लॉयड जो एक्स सेल है यहां पर वो डिप्लॉयड हो जा रहा है द एम्ब्रियो और सब्सिक्वेंटली डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द डिप्लॉयड एक्स सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन ठीक है क्योंकि म्यूसिस डिस्टर्ब हो गई क्योंकि सब कुछ एडजॉइनिंग सेल्स बन गई हैं तो यहां पर क्या हो रहा है एक्स सेल जो है वो क्या हो रहा है मतलब जो एम्ब्रियो है वो डिप्लॉयड एक्स सेल से बन रहा है uh, विदाउट क्या है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के मतलब यूनियन नहीं हो रहा है किसी भी प्रकार का तो इसलिए ये एक रिकरेंट मतलब रिकरेंट एपोमिक्सिस तब होगा जब एम्ब्रियो सेक डेवलप होगा मेगास्पोर मदर सेल से इट मीन्स जब हमारा एम्ब्रियो डेवलप होगा फ्रॉम द डिप्लॉयड एक्स सेल से तब ठीक तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि स्क्रेप्सिस सॉरी टैर टेरसगम एंड पो ब्लू ग्रास इसको बोलते हैं एंड एलियम जो कि अनियन फैमिली में अनियन है विदाउट द स्टमलस ऑफ द पॉलिनेशन यहाँ पर किसी प्रकार का पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं हो रहा नाउ एप्पल है जैसे कि मोलस एंड इसके अलावा सेकेंड इज द नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस वेन एम्ब्रियो एराइज डायरेक्टली फ्रॉम द नॉर्मल से नॉर्मल एक्सेल जिसको हेप्लॉयड बोल सकते हैं हम तो यहाँ पर एम्ब्रियो पहले वाले में डिप्लॉयड एक्सेल से बन रहा था एम्ब्रियो सेक तो उसको हमने रिकरेंट बोला अब यहाँ पर जब नॉर्मल एक्सेल से विदाउट फर्टिलाइजेशन बनेगा एम्ब्रियो दैट इज द नॉन रिकरेंट सिंस एन एक्स सेल्स इज हेप्लॉयड द रिजल्टिंग एम्ब्रो विल बी ऑल्सो हेप्लॉयड बिकॉज यहाँ पर हमने नॉर्मल सेल एक्सेल से बन रहा है एम्ब्रियो तो जो रिजल्टिंग एम्ब्रियो रहेगा वो भी क्या रहेगा हेप्लॉयड रहेगा इससे पहले वाले में डिप्लॉयड था थर्ड इज द एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी इसमें ये भी एक टाइप है किसका एपोमिक्सिस का इसमें क्या होता है एम्ब्रियोज एराइज फ्रॉम अ सेल और अ ग्रुप ऑफ सेल एदर इन अ न्यूक्लियस और इन द एंटीगमेंट्स तो यहाँ पर जो एम्ब्रियो है वो या तो एक सेल से या अ ग्रुप ऑफ सेल दैट इज टिश्यू ठीक है किसका टिश्यू है इन यफ तो या न्यूक्ले सॉरी न्यूसे न्यूसेलस का हो सकता है या फिर ये एंटीगमेंट्स से उत्पन्न हो सकता है तो यहाँ पर एम्ब्रियो जब uh, उत्पन्न होगा फ्रॉम द न्यू सेलस के सेल से या फिर एंटीगमेंट्स के सेल से जैसे कि एग्जांपल है आपका ऑरेंज एंड रोज में तो सिंस इट टेक प्लेस आउटसाइड द एम्ब्रियो सेक इट इज़ द नॉट ग्रुप्ड विद द रिकरेंट एपोमिक्सिस क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है ये एम्ब्रियो सेक के आउटसाइड में ये प्रोसेस हो रही है ठीक है तो इसलिए इसको मतलब हम रिकरेंट में नहीं ग्रुप किए अलग से इसका मतलब टाइप्स के रूप में इसको स्टडी कर रहे हैं तो दिस इज़ द रिजनरेटेड विद द एक्यूरेसी एंड एम्ब्रियो विद इन द एम्ब्रियो सेक में ऑल्सो डेवलप साइमल्टेनसली दस गिविंग राइस टू पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन एज इन सिट्रस एंड ऑप्टोनिया एंड मैंगो में भी होता है पॉली एम्ब्रियोनी इसके अलावा जामुन में भी होता है पॉली एम्ब्रियोनी ठीक है मतलब यहाँ पर यही चीज़ें बोली जा रही हैं सबसे पहले दे यहाँ पर ये है कि इसको रखा नहीं गया है रिकरेंट में क्योंकि ये आउटसाइड में एम्ब्रियोसेक के आउटसाइड में ये प्रोसेस हो रही है और ये क्या है रिजनरेट होती है विद 
एन एक्यूरेसी के साथ और यहाँ पर एम जो एम्ब्रियो है वो एम्ब्रियो सेक के साथ डेवलप होते हैं इसलिए पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन उत्पन्न करते हैं ये एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनिक के थ्रू तो एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनिक का एक अनदर नेम अगर बोलेंगे दैट इज़ द पॉली एम्ब्रियोनिक एग्जाम्पल याद रखिएगा सिट्रस में बेसिकली पॉली एम्ब्रोनी पाया जाता है नाउ फोर्थ इज द वेजिटेटिव एपोमिक्सिस वेजिटेटिव एपोमिक्सिस में क्या होता है इन सॉरी पो बल बल्बोसैन एलियम इसके अलावा एगेव एंड जो ग्रासेस स्पीसीज रहते हैं इनमें वेजिटेटिव बर्ड्स रहते हैं और जो बल्बिल्स रहते हैं जैसे कि अनियन में हम बल्बिल्स यूज़ करते हैं ना इंस्टेंट ऑफ द फ्लावर आर प्रोड्यूस्ड इन द इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पर फ्लावर नहीं होते यहाँ पर क्या होता है बल्ब्स बर्ड्स इस टाइप का वेजिटेटिव बर्ड्स डेवलप हो जाते हैं फ्लावर की जगह में तो इसको हम इन्फ्लोरेसेंस उनका मतलब इन्फ्लोरेसेंस जो रहता है यही बल्बिल्स और बर्ड्स रहते हैं तो दे कैन बी रिप्रोड्यूस्ड विदाउट डिफिकल्टी और इससे हम फिर विदाउट मतलब इसी से हम रिप्रोडक्शन आगे कंटिन्यू रखते हैं इनका यूज़ करके तो ये जो है यहाँ पर जब इस तरह का फ्लावर की जगह इस तरह के वेजिटेटिव बर्ड्स और बल्बिल्स का स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं तो ये हैं वेजिटेटिव एपोमिक्सिस के अंतर्गत इसको रखते हैं हम लोग ठीक है तो ये फोर टाइप हैं बेसिकली रिकरेंट एपोमिक्सिस नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस एडवेंटेटियस या फिर पॉलीएम्ब्रियोनी और फोर्थ इज द वेजिटेटिव एपोमिक अब हम देख लेते हैं कि एपोस्पोरी क्या होता है एपोस्पोरी में क्या होता है कि इट इन्वॉल्व द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो सेक एद फ्रॉम द एचियोस्पोरियल सेल्स और फ्रॉम द न्यू सेलर्स और फ्रॉम द अदर सेल्स जब आपका एम्ब्रियो सेक या एम्ब्रियो किससे यह तो आपका आर्चियोस्पोरियल जो सेल्स हैं उनसे बनेगा या फिर हो सकता है न्यू सेलर्स से और जो अदर टाइप के सेल्स रहते हैं उनसे बनता है ठीक है ये एम्ब्रियो सेक के प्रोसेस में इस तीन तरह के अगर मतलब सेल का इन्वॉल्वमेंट रहता है या तो वो आर्चियोस्पोरियल सेल होंगे या तो न्यू सेलर्स या फिर कुछ जो डिफरेंट और सेल्स हैं और उसके बाद एम्ब्रोसेक अगर बनता है तो ये कंडीशन में क्या होता है एपोस्पोरी कंडीशन उत्पन्न होती है ठीक एपोस्पोरी एंड इट इज़ टू टाइप एपोस्पोरी जो है वो बेसिकली टू टाइप का होता है फर्स्ट इज जनरेटिव जिसको हैप्लॉयड एपोस्पोरी बोलते हैं एंड सेकेंड जो होता है वो सोमेटिक जिसको डिप्लॉयड एपोस्पोरी बोलते हैं हैप्लॉयड एपोस्पोरी क्या होता है जब हमारा एम्ब्रियोसेक डेवलप होता है किससे या तो वो वन ऑफ द मेगास्पोर जो कि एन से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं द प्रोसेस इज कॉल्ड द जनरेटिव मतलब जब एन जो है जो कि होता है मेगास्पोर उससे अगर एम्ब्रियोसेक बनेगा दैट इज द हैप्लॉयड एपोस्पोरी या जनरेटिव सिंस इट कैन इट कैन नॉट बी रिजनरेट एज इट इज़ अप्लॉयड एंड फर्टिलाइजेशन फेल बिकॉज इट इज़ अप्लॉयड यहाँ पर फर्टिलाइजेशन फेल हो जाएगा और ये रिजनरेट नहीं हो सकता है द प्रोसेस गिव राइज टू नॉन रिकरेंट एपोमिक्टिड इस प्रोसेस से हमको एपोमिक्टिड मतलब नॉन रिकरेंट एपोमिक्टिक सीड मिलेंगे नाइन सेकेंड इज द डिप्लॉयड एपोस्पोरी यहाँ पर जब आपका एम्ब्रियो जो है वो डेवलप होगा न्यूसेलस या फिर जो उसके अलावा जो अदर टाइप्स के सेल होते हैं उनसे तो ये डिप्लॉयड फॉर्मेशन होगा यहाँ पे तो ये जो प्रोसेस है इसको सोमेटिक या फिर डिप्लॉयड एपोस्पोरी बोली जाएगी क्योंकि यहाँ पर जो एम्ब्रियो सेक है वो न्यूसेलस से या अदर टाइप्स के जो डिप्लॉयड सेल्स हैं जिसको कि टू एन से जो शो कर सकते हैं तो उससे फॉर्मेशन हो रहा है सिंस इट इज़ अ रिजनरेट क्योंकि ये डिप्लॉयड है और विदाउट फर्टिलाइजेशन ये रिजनरेट हो सकता है यहाँ पर आ, मतलब जो सीड होगा वो हम उसको रिकरेंट एपोमिक्टिक सीड्स में रखेंगे ठीक तो ये हमारा क्या था एपो वी सी द डेवलपमेंट ऑफ एपोमिक्टिक एम्ब्रियो कोई एपोमिक्टिक एम्ब्रियो किस तरह से डेवलप हो रहा है उसकी क्या क्या और प्रोसेस है देख लेते हैं पहला होता है पार्थिनोजेनेसिस पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है जब एम्ब्रियो जो रहता है द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द एग सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड सम जो कि एग्जाम्पल हैं इन सम केसेज इन कॉर्न वीट टोबैको तो मतलब यहाँ पर जब हमारा एम्ब्रियो है मतलब प्लांट्स में जो एम्ब्रियो रहता है वो डेवलप हो रहा है फ्रॉम द एग सेल से बट यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द एग सेल बट विदाउट फर्टिलाइजेशन एग्जाम्पल जो है कॉर्न वीट टोबैको दिस इज़ ऑल्सो टू काइंड पार्थिनोजिस 
टू काइंड्स का है हेप्लॉयड एंड डेप्लॉयड हेप्लॉयड में क्या होगा जब एम्ब्रियो डेवलप होगा फ्रॉम द एग सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन इसमें क्या होगा हेप्लॉयड एम्ब्रियो सेक प्रोड्यूस्ड होगा बाय द जनरेटिव एपोस्पोरी जो कि मैंने बताया था जो एन रहेंगे मतलब एम्ब्रियो सेक जो रहेगा वो हेप्लॉयड जो सेल्स हैं उनसे प्रोड्यूस होगा तो ये क्या रहेंगे नॉन रिजेनरेटिव रहेंगे और फर्टिलाइजेशन uh, फेल हो जाएगा इट इज़ नॉन रिकरेंट इन अ नेचर क्योंकि ये जनरेटिव एपोस्पोरी प्रोसेस से प्रोड्यूस होंगे जो हेप्लॉयड एम्ब्रियोसेक रहेंगे सेकेंड जो है द एम जो होता है डेप्लॉयड पार्थनोजेनेसिस यहाँ पर द एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम द एक्सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन इन अ डिप्लॉयड एम्ब्रियोसेक अराइजिंग फ्रॉम द सोमेटिक एम्ब्रियो सॉरी uh, एपोस्पोरी तो यहाँ पर जो एम्ब्रियो सेक रहेगा वो क्या होगा डेवलप होगा बाय द सोमेटिक एपोस्पोरी प्रोसेस के थ्रू और एम्ब्रियो तो आपका नॉर्मल एक सेल से डेवलप होगा तो यहाँ पर ये रिजनरेटिव रहेंगे क्योंकि फर्टिलाइजेशन मतलब uh, यहाँ पर फेल नहीं होगी और इट इज़ अ रिकरेंट टाइप ऑफ जो एपोमिक्स है तो ये देख लिया कि पार्थनोजेनेसिस मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट मतलब फ्रॉम द एक्सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन व्हेन दिस इज अ टू टाइप फर्स्ट इज हेप्लॉयड एंड अनदर वन इज द डिप्लॉयड इन अ हेप्लॉयड द एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम द एक्सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन इन अ हेप्लॉयड एम्ब्रियोसेक एंड दिस हेप्लॉयड एम्ब्रियोसेक डेवलप फ्रॉम द जनरेटिव एपोस्पोरी इन द जनरेटिव एपोस्पोरी वॉट एपन इन द जनरेटिव एपोस्पोरी एम्ब्रियो सेक डेवलप फ्रॉम द हेप्लॉयड सेल्स सो दिस इज अ नॉन रिजनरेटिव बिकॉज और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इज फेल सो दिस इज अ नॉन रिकरेंट इन अ नेचर और इसलिए इसको हम हेप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस के अंतर्गत स्टडी कर रहे हैं इन अ डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस द एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम द एक्सेल ठीक है विदाउट फर्टिलाइजेशन बट द एम्ब्रियो सेक इज डेवलप बाय द प्रोसेस ऑफ द सोमेटिक एपोस्पोरी इन द सोमेटिक एपोस्पोरी द एम्ब्रियो सेक इज डेवलप फ्रॉम द डिप्लॉयड सेल्स ओके okay? और जो अदर काइंड्स ऑफ सेल रहते हैं उनके थ्रू डेवलप हो रहे थे तो दैट्स वाई दे आर सॉरी डिप्लॉयड काइंड्स ऑफ सेल तो उसको हम रिकरेंट में रिकरेंट एपोमिक्सिस के अंतर्गत स्टडी कर रहे थे और दे आर इन रिजेनरेटिव इन नेचर तो ये चीज़ थी जो कि सिंपल जितने सिंपल वर्ड्स में हो सके मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि डिफिकल्ट मत लगे आपको ये चीज़ क्योंकि कन्फ्यूजिंग है थोड़ी सी ठीक तो ये हो गया पार्थिनोजेनेसिस और उसके टाइप्स ये एक प्रोसेस है कि कैसे एपोमिक्टिक कोई एम्ब्रियो डेवलप तो आज के वीडियो में हम यहाँ पे इसको एंड कर रहे हैं ये प्रो ये जो टॉपिक है कंटिन्यू रहेगा पूरा एपोमिक्सिस आपको आ, मतलब मैं डील करूँगी सो आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग टू वीडियो